안녕하세요. 오늘은 찰스 디킨스의 소설 위대한 유산을 소개해 볼까 합니다. 이 유명한 소설을 소개하기 전에 먼저 찰스 디킨스에 대해 잠깐만 이야기하고 넘어가는 게 좋을 듯 합니다. 우리는 아무리 탁월한 작가라고 하더라도 그의 작품을 제대로 읽기 전까지는 대개 작가와 우리 사이에 존재하는 막연한 거리감을 도저히 좁힐 수 없는 것처럼 느끼기 마련입니다. 설사 그 사람의 사진만 보더라도 곧장 그를 알아볼 수 있고 그가 남긴 대표작 이름까지 여러 알고 있다고 해도 사정은 별반 달라지지 않습니다. 제겐 찰스 디킨스라는 작가도 오랫동안 그런 서먹서먹한 인물 가운데 한 사람일 뿐이었습니다. 그에 대해 제가 얼마나 무지했던지 심지어 저는 구두쇠 영감 스크루지가 등장하는 그 유명한 크리스마스 캐럴조차도 찰스 디킨스와 연결지어 생각하지 못할 정도였습니다. 그만큼 이 인물에 대해서는 도무지 아는 게 없었으니까 말이죠. 도대체 어떤 연유로 찰스 디킨스를 이토록 새까맣게 모르고 지내왔을까를 가만 생각해 보니 뚜렷하게 내세울 만한 이유도 별로 없었습니다. 굳이 억지로 변명을 하자면 이렇습니다. 그가 쓴 작품의 제목들이 당최 별로 와닿지 않았기 때문이었습니다. 데이비드 코퍼필드, 무슨 마술사 이름도 아니고 올리버 트위스트, 상하이 트위스트도 아니고 도무지 무슨 이야기가 거기에 담겨 있다는 거지 도대체 알 수가 없었습니다. 차라리 고려 영감이라든가 보바리 부인이라면 또 모를까 그런 책들을 먼저 읽으면 읽었지 아무런 실마리조차 잡히지 않는 낯선 제목의 소설부터 선뜻 집어들 생각은 별로 생기지 않았던 것입니다. 그런 하찮은 이유 하나만으로도 찰스 디킨스는 책에서 까마득히 밀려나 있었습니다. 언젠가는 찰스 디킨스를 한 번쯤 만나봐야지 하는 마음을 처음으로 품었던 건 아마도 제임스 조이스의 율리시스를 읽을 때였지 싶습니다. 조이스는 그 엄청나게 두꺼운 소설 속에서 수많은 작가들과 작품 속 인물들을 단한 줄로 간단히 처리하는 매우 특출난 솜씨를 유감없이 드러냈지만 유독 몇몇 작가들에 대해서는 그와는 정반대로 아주 융숭한 대접을 아끼지 않았습니다. 그런 인물들 가운데 가장 두드러진 작가는 단연 셰익스피어였지만 찰스 디킨스에 대한 예우도 그리 나쁘진 않았습니다. 조이스는 그 책에서 세르반테스의 동키호테, 다니엘 디포의 로빈슨 크루소, 조너선 스위프트의 걸리버 여행기 등은 물론이고 마크 트웨인이나 빅토르 위고와 같은 숱한 걸출한 작가와 작품들에 대해서조차 예외 없이 단한번 스쳐 지나가듯 다룬 데 비해 찰스 디킨스에 대해서는 여러 차례 거듭 끌어들였고 그의 작품 또한 데이비드 코프필드 뿐만 아니라 두 도시 이야기 올리버 트위스트 픽 위크 페이퍼즈 까지 두루 폭넓게 인유할 만큼 각별한 애정을 드러내 보였기 때문이었습니다. 나중에 다시 한번 찰스 디킨스를 읽어야겠다고 마음 먹은 건 헤럴드 블루미슨 교양이는 책읽기 라는 책을 읽을 때였습니다. 이 해박하고도 노련한 문학 비평가가 찰스 디킨스를 외면할 이유는 결코 없었지요. 저명한 문학 비평가의 디킨스에 대한 도드라진 애정까지 확인하고 나니 비로소 그에 대한 관심이 급속도로 고조되었습니다. 윌리엄 헤즐리시 말한 것처럼 오래된 작품들을 다시 읽는 일은 가장 높은 수준의 즐거움이면서 독자 자신의 열망 깊은 곳에서 새로운 가르침을 준다. 나는 디킨스의 픽 위크 페이퍼즈를 1년에 두 번씩 읽곤 했는데 그 과정에서 여러 권의 책이 따라 없어지기도 했다. 그게 도피라면 난 기꺼이 그 도피에 참여하리라. 비록 픽 위크 페이퍼즈에 등장하는 누구도 내게 동일화의 즐거움을 주지는 않았지만 말이다. 그런데 헤럴드 블룸의 감동적인 설명을 듣고 나서도 디킨스의 작품들은 여전히 제 마음에 선뜻 와닿지 않았습니다. 픽 위크 페이퍼즈? 도대체 무슨 이야기가 거기에 담겨 있다는 거지? 책의 제목들은 여전히 아리송하기만 하고 막연한 궁금증만 더할 뿐이었습니다. 디킨스와의 거리 또한 조금 도 좁혀지는 느낌이 들지 않았습니다. 디킨스의 예독자들은 위대한 유산을 그의 소설 중 제1로 치지는 않는다. 대중적 인기로 치자면 올리버 트위스트보다 뒤진다. 디킨스 본인은 코퍼필드를 더 우위에 두었지만 나를 포함해서 많은 비평가들은 황량한 집을 첫 손가락으로 꼽는다. 그러나 두 도시 이야기처럼 
위대한 유산은 대단히 대중적이라는 면에서 오스틴의 오만과 편견과 수십 편의 셰익스피어의 작품들에 비견될 만하다. 왜냐하면 영화나 텔레비전이 아닌 모습으로 이 정보화 시대에 살아남은 작품이기 때문이다. 햄릿과 맥베스를 읽듯이 우리는 위대한 유산을 끊임없이 읽을 것이다. 도대체 어느 작품부터 읽어야 좋을지조차 모르는 저 같은 디킨스 문외한에게 이런 설명은 그리 유익한 도움이 되지 못했습니다. 도대체 어느 작품이 디킨스의 최고작이라는 거지? 위대한 유산은 아닌 듯하고 그럼 올리버 트위스트, 디킨스 기준으로는 코퍼필드, 많은 비평가들은 황량한지? 계속 헷갈리기만 했습니다. 그러나 어쨌든 위대한 유산은 여러 면에서 읽을 만한 작품임에 틀림없다 싶었습니다. 이렇게 해서 제가 처음으로 읽은 찰스 디킨스의 작품은 위대한 유산이 되었고 그 작품 하나만 읽고도 저는 찰스 디킨스에 홀딱 빠져들고 말았습니다. 어느새 저는 올리버 트위스트, 어려운 시절, 데이비드 코퍼필드까지 한꺼번에 사들이고 나서 황량한 집을 마저 사들이지 못한 걸 살짝 후회할 정도가 되었습니다. 나중에야 알게 된 사실이지만 국내에서는 황폐한 집은 진작이 나왔어도 황량한 집은 아예 나온 적조차 없었습니다. 이런 황당함이라니. 위대한 유산을 읽는 짧은 시간 동안에 참으로 많은 생각들이 머릿속을 휙휙 빠르게 스침해 지나갔습니다. 어릴 때 책을 읽으면 나도 모르게 현실은 새까맣게 잊어버리고 책 속의 세계로 마구 빠져들었던 그런 황홀한 느낌까지도 아주 오랜만에 다시 맛봤습니다. 디킨스의 작품이 이토록 재미있을 줄은 차마 몰랐습니다. 그가 쓴 문장과 표현들은 막히는 데가 전혀 없었습니다. 금세 셰익스피어를 떠올릴 만큼 거의 문장이 아주 생기 넘치고 자유분방하다는 느낌을 받았고 어떤 인물이나 광경이나 심리를 묘사하던 재치와 유머와 위트가 가득했습니다. 위대한 유산에 나로 등장하는 주인공 피비 어린 시절에 겪은 아주 단편적인 이야기조차도 어쩌면 이토록 생생하면서도 흥미진진하게 다가오는지 연신 감탄을 거듭하며 읽어 내려갔습니다. 제가 나이가 제법 들었을 때조차도 아주 가끔씩이나마 책을 읽다 말고 문득 고개를 들어 창밖을 바라보면서 한 번쯤 상상했던 일 가운데 하나가 언젠가 나도 작가가 되어 소설을 쓰게 된다면 쯤으로 시작되는 몹시도 유쾌한 상상이었다고 말한다면 어느 누가 얼마만큼이나 믿어줄까 싶지만 그럴 때마다 제가 책을 쓴다면 그 소설 속에 한 번쯤 꼭 담아봤으면 하는 심정으로 끄적거렸던 번개처럼 스치는 아슬아한 옛 추억들이 바로 디킨스의 위대한 유산이라는 작품 곳곳에 잔뜩 스며 있었습니다. 정말로 놀라웠습니다. 디킨스가 펼치는 이야기는 너무나 자연스러워 마치 실제로 있었던 이야기를 누군가가 우리 곁에서 다시 들려주는 것처럼 아주 생생하게 들렸습니다. 때로는 너무나 놀라운 스토리가 박진감 넘치는 추리소설처럼 펼쳐지기 때문에 마치 어린 시절에 시간 가는 줄 모르고 빠져들었던 끝내주는 만화를 보는 느낌도 자주 들었습니다. 이처럼 읽는 재미가 샘솟듯 콸콸 흐르는 소설이 도대체 얼마만이란 말인가 이름난 서양문학 고전들 가운데 과연 이만큼 재미있게 읽히는 소설이 있기나 할까 싶은 생각마저 들었습니다. 저 딱딱하기만 한 주제들 가령 종교와 사상과 정치와 철학까지 다루는 일부 작가들의 깊이 있는 소설들 단적인 예를 들자면 토마스 만의 마의 산이나 토스토이의 전쟁과 평화 등에 비하면 위대한 유산은 얼마나 판이하게 다른가 싶은 생각도 자주 들었습니다. 왜 진작에 이런 재미있는 소설부터 읽지 못하고 에서 딱딱한 소설들을 읽느라 괜한 고생을 했던가 싶은 생각 때문에 잠시나마 그런 작품들을 읽은 시간들이 원망스럽게 느껴질 정도였습니다. 대략 150년 전쯤에 영국에서 쓰여진 소설이 이토록 제 마음속 깊이 숨겨져 있던 숱한 추억들을 끊임없이 불러일으킬 줄은 아마 몰랐습니다. 어린 주인공 피비 시골에서 겪는 온갖 작은 에피소드들 틈바구니로 제가 실제로 겪었던 어린 시절의 추억들이 끊임없이 비집고 들어오는 바람에 소설에서 눈을 떼기가 힘들 정도였습니다. 
가난하고 어린 소년이었던 피비 외딴 교회 묘지에서 우연히 맞닥뜨린 탈옥수를 돕는 과정에서나 읍내에 사는 소문난 부자인 미스 헤비셔머의 집을 방문하면서 겪는 온갖 사소한 장면들까지도 제게는 또 다른 나만의 옛 추억을 끊임없이 불러내는 교묘한 실마리나 열쇠 구멍처럼 느껴질 정도였습니다. 디킨스의 문장들은 어느 하나 강력하지 않은 게 없었으니까요. 일자 무식이던 시골 소년 피은 어느 날 우연히 읍내에 있는 미스 헤비셔머의 저택에서 양녀처럼 살고 있는 도도하기 짝이 없는 또래 소녀인 예쁜 에스텔레를 만나면서 커다란 심리적 동요를 느낍니다. 그게 결국은 촌스럽다는 느낌으로부터 벗어나고픈 강렬한 열망임을 깨달은 피은 그를 배울 수 있는 기회를 수소문한 끝에 읍내까지 먼 길을 오가면서 알파벳을 열심히 배우기 시작합니다. 이른바 신사가 되고 싶은 열망의 아주 작은 출발이었습니다. 대장간에서 하루종일 쇳덩어리를 두드리며 연장을 만드는 일에 매달리는 착한 매형은 그런 피을 얼른 이해하지 못하더라도 힘껏 돕겠다고 거들지만 정작 자신이 그를 도울 능력이 없어 도리어 자책할 뿐이지요. 장래의 희망이라고 해봐야 고작 매형으로부터 대장간 일을 부지런히 배워서 하루빨리 매형을 도와줄 생각뿐일 정도로 소박하기만 한 어린 피은 읍내 최고의 부자인 미스 헤비셔머의 집을 들락거리면서 차츰 새로운 세상을 엿보게 되지만 정작 그의 삶을 송두리째 바꾸는 놀라운 사건은 아무도 예상치 못한 엉뚱한 데서부터 시작됩니다. 혈육이라고는 생활력이 강하지만 억세고 사납기만 한 누나와 착한 매형이 전부인 어린 피벨에게 막대한 기대를 품어도 좋을 만한 후원자의 대리인이 갑자기 시골에 찾아온 것입니다. 후원자의 신분은 철저히 비밀에 붙여졌고 유산 상속이 언제부터 개시될 것인지는 오로지 후원자의 판단에 달린 상태였습니다. 장차 엄청난 재산을 물려받을 때까지 피백에 주어진 최우선 과제는 유산 상속을 앞둔 귀한 신분에 충분히 어울릴 만한 신사교육부터 받는 일이었습니다. 가난한 어린 피비 하루아침에 막대한 유산 상속자로 돌변하게 되자 어린 피을 핀잔 주거나 구박하기 바빴던 온갖 주위 사람들이 태도를 돌변하여 누나 없이 칭송하기 바빴고 심지어 적잖은 나이 차이가 있는 매형까지도 피을 나으리로 부르는 지경에 이릅니다. 어린 피백엔 자신이 살던 마을과 읍내가 어느새 초라하기만 느껴지고 그는 대도시 런던으로 떠날 날만을 손꼽아 기다리며 새 양복까지 맞춰 입습니다. 행복한 어린 시절을 함께 보낸 더없이 소중한 존재인 매형 교와의 이별조차 대수롭지 않게 여길 정도로 피의 마음은 변합니다. 착하리 착한 매형은 그런 피백에조차 무한한 애정으로 감싸며 기약 없는 기나긴 이별에 눈물을 흘리면서 오로지 피의 성공만을 간절히 빌어주지요. 고향을 떠나 런던 생활에 적응하기 시작한 피은 차츰 새로운 친구들을 여럿 사귀고 사교 클럽을 드나들 정도로 변모하지만 자신이 진정으로 행복한 시절을 보냈던 어린 시절에 대한 아름다운 추억과는 점점 멀어지고 맙니다. 어느덧 피은 조금씩 분수에 맞지 않을 정도로 사치에 빠져들면서 이내 빛까지 늘어나는 지경에 이릅니다. 어느덧 성년을 넘긴 나이에 접어든 피은 익명의 후원자가 결국 미스 헤비셈일 거라고 확신하지만 그런 확신에 대해서는 어떤 근거도 찾지 못한 채 막연히 추측할 뿐이죠. 후원자의 대리인이자 변호사인 제거스는 미스 헤비셈의 법률 대리인을 겸하지만 정작 후원자에 대해서는 어떤 질문도 허용치 않습니다. 세월이 흘러 몰라보게 아름다운 아가씨로 성장한 에스텔러는 언제나 피부의 마음 한복판을 가득 차지하지만 그녀는 언제나 피백에 냉정하기만 합니다. 언제부턴가 에스텔러는 런던으로 옮겨와 살지만 핏과 만나더라도 그의 연인이 될 생각은 추워도 없는 것처럼 행동합니다. 에스텔러를 향한 간절한 사랑을 가로막는 장애물이 결코 그녀의 본심 때문이 아니라 결혼식 당일 아침에 파혼을 당한 충격으로 평생 독신으로 지내는 미스 헤비셔머의 원한설인 복수심 때문이라고 여긴 피은 
틈나는 대로 미스 해비쉼의 저택을 방문하고 혼자서는 결코 풀수 없는 그 단단한 매듭을 해결할 방법을 찾아 헤매지만 매번 헛수고에 그칠 뿐이죠. 그러던 어느 날 주인공 피백에 매그위치라는 혐오스러운 인물이 찾아오는데 자세히 살펴보니 그 흉악하게 생긴 인물은 어린 시절 피비 온갖 위험을 무릅쓰고 부엌에 남아있는 음식을 누나 몰래 잔뜩 싸들고 늪지대까지 몰래 찾아가 도와줬던 바로 그 굶주린 탈옥수가 아닌가 그 이후로 전개되는 놀라운 이야기들은 정말 숨가쁜 긴장과 짜릿한 흥분과 놀라운 반전의 연속입니다. 마치 어린 시절에 팔딱거리는 가슴을 억누르며 읽었던 셜록 홈즈나 궤도 루팡을 다시 떠올릴 정도였습니다. 디킨스의 이야기 솜씨가 이토록 대중적이면서도 다른 한편으로는 각각의 인물들에 대한 성격과 행동 묘사에서 인간성에 대한 놀라운 통찰들이 뒷받침된다는 사실이 믿겨지지 않을 정도였습니다. 하루아침에 거대한 유산 상속자로 바뀌어 런던으로 훌쩍 떠난 이후로도 피분 언제나 조와 함께 보냈던 마냥 순수하고 즐겁고 행복했던 시간들을 결코 잊지 못하지만 그저 짧은 순간에만 그러할 뿐입니다. 정작 자신의 필요에 따라 고향에 들를 기회가 생기더라도 피분 읍내에서만 머물 뿐더 이상 매형네 집을 방문하지는 않습니다. 이젠 대장장이로 일하는 매형이 그리 자랑스럽게 여기지지 않을 뿐더러 자신의 신분과도 어울리지 않기 때문이었죠. 그러나 피비 줄곧 은혜를 모르고 배은망덕하게 런던에서 지내는 동안에도 매형인 조 가제리어의 피입을 향한 고개란 우정은 결코 변치 않습니다. 결국 먼 훗날 피비 급격하게 몰락하고 심심마저 피폐해진 끝에 중병을 앓을 때가 되어서야 피입은 다시금 조의 따스한 보살핌을 받고 구제됩니다. 몹시 휘어지고 부서진 채 마치 먼 여행에서 맨발로 돌아오는 철량한 나그네처럼 딱한 신세에 빠진 피입을 기꺼이 맞아준 사람도 조밖에 없었습니다. 피입이 조와 눈물겹게 재회하는 장면은 안타깝기보다는 차라리 숭고하게 느껴집니다. 왜냐하면 피비 고향을 떠난 이후로 아주 오랫동안 옛 시절을 잊고 지내왔다고 하더라도 진정으로 피비 가슴 깊이 간직했던 소중한 가치는 바로 거기서 다시 복원되기 때문이죠. 둘 사이에 맺어진 끈끈하고 소박하면서도 한없이 따스한 우정은 마크 트웨인의 소설 허클베리 핀의 모험에 나오는 흙과 짐의 눈물 겹도록 아름다운 우정과도 빼닮았다는 생각도 들었습니다. 인서의 풍요로운 작품 세계를 어찌 한 권의 장편 소설로 다 헤아릴 수 있을까만은 그가 풀어내는 이야기 솜씨가 얼마만큼 놀랍고 흥미로운지 또한 등장인물들 각각에 대한 묘사가 얼마나 생생하면서도 위트와 재기가 넘치는 것인지는 위대한 유산만으로도 부족함이 없을 정도였습니다. 그런데 앞에서도 미리 살펴봤지만 이 작품이 찰스 디킨스의 제1의 작품이 아니라는 평가도 있는 만큼 이 책을 읽는 동안에도 어서 빨리 디킨스의 다른 작품들로 달려가고픈 마음 또한 골뚝 같았습니다. 그래서 두 번째로 읽은 디킨스의 작품은 데이비드 코퍼필드였습니다. 그런데 책의 말미에 딸린 104쪽 분량의 찰스 디킨스의 생애와 문학을 읽어보니 작가에 대한 기대가 더욱 부풀어 올랐습니다. 디킨스는 몹시 부루한 어린 시절을 보낸 작가로도 유명합니다. 작가는 어린 시절에 아버지가 큰 빚을 지는 바람에 학교조차 제대로 다니지 못했습니다. 생활고에 시달리던 가족들은 점점 더 런던 외곽으로 밀려나 지저분하고 헐벗은 아이들이 득식을 거리는 곳에서 비참한 생활을 이어갔습니다. 12살 때부터는 가족들의 생계를 위해 쥐들이 우글거리는 구두약 공장에서 일하기 시작했고 얼마 지나지 않아 아버지가 채무 때문에 수감되는 바람에 다섯 가족들이 다 함께 감옥에서 동거하며 지낼 만큼 형편이 어려웠습니다. 홀로 따로 떨어져 나와 공장에서 일하던 디킨스는 일요일만 되면 무려 6마일을 걸어 감옥에 들어가 부모님과 형제자매들과 만나 시름을 달래며 하루를 보냈습니다. 
아버지가 감옥에서 풀려나고 잠시 생활이 나아지자 디킨스는 2년 정도 학교를 더 다녔습니다. 그뒤 어느 변호사 사무실에서 말단 사무원으로 일하게 되고 18세가 되면서 독학으로 속기를 배운 덕분에 재판소에서 자유계약 속기사로 일하게 됩니다. 20세에 드디어 국회 신문기자석에 저널리스트로 데뷔하면서 이듬해 처음으로 잡지에 자신의 이야기가 실리자 그는 감격에 겨워 눈물을 흘립니다. 나는 웨스트민스터 홀까지 걸어가서 안에 들어가 30분쯤 그곳에 있었다. 넘치는 기쁨과 자랑스러움으로 눈에 눈물이 글썽해져서 길거리에는 있을 수가 없었기 때문이다. 그런 모습을 남들에게 보이고 싶지 않았다. 23세의 나이로 완전히 자립하여 유능한 기자로 인정받기 시작한 그는 잡지에 고정 연재문을 기고하게 되면서 차츰 전문적인 작가의 길로 나서기 시작하는데 24살에 발표한 픽 위크 페이퍼즈와 25세에 발표한 올리버 트위스트가 선풍적인 인기를 끌면서 디킨스는 20대 중반의 불꽃처럼 더 높은 명성을 향해서 불쑥 솟아오른 끝에 그 인기를 한평생 동안 누리게 됩니다. 인물을 창조하는 작가의 비범한 재능을 알아본 비평가들은 이내 그를 익스피어나 월터 스콧 경과 같은 대작가에 비견하게 되었지요. 디킨스는 이제는 시대를 대표하는 작가가 되었다. 런던 사교계에서 추앙받았고 특권 신사들의 클럽, 즉 게리 클럽과 에스니엄 클럽 회원이 되어 차스 다윈과 동시에 에스니엄 회원이 되었다. 공공장소에서 연설을 하는 일도 많아졌다. 1841년 에든버러 시민들이 디킨스에게 경의를 표하고 만찬회를 열어 그를 에든버러 명예 시민으로 주대했다. 20대 청년에게 이것은 더없이 영광스러운 일이었다. 디킨스는 그 일을 돌이키며 내가 처음으로 받은 공식 표창이어서 아주 감격했다고 자랑스럽게 말했다. 그는 그 무렵 문단 명사들과 만나 우정을 나누었다. 디킨스의 품이 없는 큰 웃음소리와 한껏 멋을 부린 차림새에 이마살을 찌푸리는 사람도 있었지만 그의 날카로운 지성을 높이 평가한 사람은 더 많았다. 역사가 토마스 칼라일은 그를 처음 보고 나서 섬세하고 몸집이 작은 사내라고 썼다. 더없이 재주 많은 얼굴을 하고 있다. 조용하고 예민해 보이는 작은 사내로 자신의 본질은 물론 다른 사람들의 본질도 매우 잘 알고 있는 듯이 보인다. 그 이후로 디킨스가 어떤 작품들로 얼마나 많은 독자들을 매료시켰고 당대를 주름잡던 수많은 작가들로부터 얼마나 훌륭한 평가를 얻게 되었는지를 구구절절 늘어놓는 건이 영상에 어울리지 않을 듯합니다. 그렇다고 하더라도 굳이 여기서 그의 문학과 삶을 평가하는 데 있어서 한 가지 빼놓지 말아야 할 사실이 있다면 그건 바로 그가 가난한 사람들을 위해 온갖 노력을 기울였다는 점일 것입니다. 제가 위대한 유산 말고도 찰스 디킨스의 작품을 더 소개할 기회가 생긴다면 그 작품들은 틀림없이 데이비드 코퍼필드와 황피한 집이 차지할 듯합니다. 제가 위대한 유산 다음으로 읽은 데이비드 코퍼필드의 경우 다른 책들에서 이 소설이 언급될 때마다 언젠가는 꼭 한번 읽어보리라 마음먹은 적이 한두 번이 아니었더랬습니다. 이 책은 작가 스스로도 가장 사랑하는 내 아이라고 부를 만큼 사랑했고 서머시 모음이 세계 10대 소설로 꼽았을 정도로 높은 평판을 얻었지만 워낙에 방대한 분량 때문인지 명성만큼 그리 많이 읽히지는 않는 작품이죠. 제가 언젠가 심심풀이로 몹시도 두꺼운 책들의 두께를 비교한 적이 있었는데 그 기준에 따르면 이 작품은 톨스토이의 안나 카레니나 보다도 길며 무려 세르반테스의 동키호테에 버금갈 정도였습니다. 데이비드 코퍼필드의 감동을 받아 곧장 이어서 집어든 황폐한 집 또한 엄청난 두께를 자랑하는 장편소설이지만 이 작품이 왜 찰스 디킨스의 최고작이라는 평가를 받는지를 충분히 느낄 수 있었습니다. 디킨스는 톨스토이만큼 전세계의 수많은 사람들로부터 사랑받는 장편소설가이지만 독자들의 입장에서는 톨스토이보다 훨씬 재미있는 것도 사실입니다. 그는 종교, 과학, 정치, 
예술에 대해서는 아주 초연한 태도를 보였지만 인류가 가지고 있는 가장 훌륭한 친구들 중한 사람이라는 멋진 평가를 받는 작가이죠. 영국인들이 가장 자랑스러워하는 작가가 셰익스피어라면 차스 데킨스는 영국인들이 가장 사랑하는 작가였습니다. 오랫동안 그저 작가의 이름과 작품의 제목만 알았던 책들을 감명 깊게 읽고 나면 괜히 뿌듯한 느낌이 들기 마련입니다. 아직도 많은 작가와 작품들이 제게는 미지의 영역으로 남아있지만 위대한 유산을 통해 뒤늦게나마 자스 디킨스라는 탁월한 작가를 만난 것만 하더라도 얼마나 다행인지 모르겠다 싶습니다. 이것으로 자스 디킨스와 위대한 유산에 대한 소개를 마칠까 합니다. 감사합니다.